Hi friends, welcome back to Tasty Treasures. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പാസ്ത റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ പാസ്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തതും നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോർമലായിട്ടുള്ള പാസ്ത ആയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ സ്ലൈസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് പാസ്ത അതിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാസ്ത ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പാസ്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു വിട്ട് നിൽക്കും വെന്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഊറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിലും ഇട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇത് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിൽ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സവാളി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഏകദേശം കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം പാസ്ത വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ നുറുക്കി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ കടി കടിയുള്ള ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാസ്ത വേവിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയും അതേപോലെ തന്നെ പാസ്തയും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതവിടെ മിക് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാസ്തയാണ് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പാസ്ത വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്